林婉儿此次来滇南，立想的目标已经全部达成。回了大理，祭拜了父母，又回到了普查之母当年渡劫失败的天池边上。叶晨忽然说要离开，他心里也没有任何遗憾。更何况这次来滇南，竟然还有意外收获。之前成功在吴飞燕的眼皮底下极限了一把。现在又意外得到了重获新生的普查之母幼珠，只是叶晨说要将普查之母带回金陵，让他的心里格外紧张。原本他是觉得应该让普查之母重生的幼珠继续在这里成长，但叶晨的话又说动了他，在任何领域，沿着失败的路线一成不变的重走一边，结果都只有失败。普查之母上一世的渡劫，就像是一场旷日持久的物理实验，就像是科学家为了寻找室温超导体奋斗一生。眼看所有数据都无限接近，但就是无法突破最后一层。如果再用一辈子的时间，把错误的研究重新再来一遍，结果也一定不会有任何改变。或许几千一万年之后，这颗普查之母。还要在这里再一次承受天道轮回的累积，然后再一次渡劫失败。可是到那时，恐怕就不会再有一个叶晨来帮他涅槃重生了。想到这里，林婉儿也就接受了叶晨要将这颗幼珠带回金陵的决定。他曾守着普查之母生活多年，不但对普查之母极为了解。对普洱茶的种植也有着远超常人的经验，可即便如此，他还是担心，贸然移植这株刚刚长出来的幼苗，会给这株幼苗带来濒死的风险。叶晨见他一直犹犹豫豫，好像不知该从何下手，便在一旁宽慰道：“林小姐，尽管放心，他已经孕育出灵气了，就绝对不会那么容易死掉。咱们把他带回去，好好栽培。”说不定明年就能用他的茶叶泡茶了。林婉儿轻轻点了点头，问他道：“公子，飞机什么时候能到？”叶晨道：“稍等，我打个电话安排一下。”说罢，他立刻给陈泽楷打去电话。由于两人来滇南是让陈泽楷用马甲公司租的公务机，所以调度起来并不是那么的方便。因为叶晨出发之前没定返程日期，陈泽楷又不敢豪爽的一直付钱让飞机在丽江机场等候，所以他只是包了单程。飞机在抵达丽江的当天，就已经返回了东部地区。现在想要调度一架飞机过来，只能临时跟公务机公司协商。运营公务机的公司在加急调度。协调到了一架目前在省会春城停靠的湾流公务机，这架公务机最快也要等到早上八点半才能抵达版纳机场。陈泽楷给叶晨回电，将这一情况说明之后，十分抱歉地说道：“少爷，对不起，是我没有考虑周全。您要是着急的话，我可以立刻协调一架叶家的飞机过去，最快两个小时就能抵达。”叶晨道：“这不是你的问题，我自己也没想到这么着急就要回去。”说着，叶晨又道：“不过着急也不急于这几个小时，你还是正常协调第三方的公务机过来吧。我明早八点再去机场。”陈泽楷见叶晨已经做出决定，便连忙说道：“少爷，既然这样。”那我现在就跟公务机公司那边确定一下行程。您看，您现在还有什么需要我做的？没了。叶晨道：“你帮我安排好之后，不要告诉任何人我要回金陵的消息，因为我回去你们可能只是短暂的待个一两天，马上还要再出来。这次回去就不见任何人了。”陈泽楷没有询问缘由，毫不犹豫地说道：“好的，少爷。”我知道了。原本叶晨也没打算这么仓促返回金陵，他本来是想着让吴飞燕先去十万大山，自己就陪着林婉儿在滇南多待两天。毕竟他从小生活在这里，可是已经三百多年没有回来了
，这种思乡之情，怕是其他人根本就是理解不了，也体会不到。等吴飞燕差不多从十万大山离开了，自己再和林婉儿返回金陵。等到了金陵之后，再找孙之洞帮忙，利用他的人脉关系与背景，将吴飞燕抵达华夏后的所有监控录像全部弄出来。到时候就能够复盘出他的大概路线，等路线复盘出来，自己便立刻前去十万大山，按照吴飞燕的路线重走一遍，看看能否有所斩获。可现在忽然出来个普查之母，叶晨也不敢放任他自己在这生长，所以只能先把他挖走，带回精灵，让林婉儿妥善安顿在他的顶层别院里。正好自己也可以趁这个机会，先复盘一下目前的监控资料，看看能否摸出吴飞燕的路线。等林婉儿把普查之母安顿好，自己梳理出吴飞燕的路线之后，自己便直接从金陵去十万大山。聪慧的林婉儿在一旁听着叶晨与陈泽楷的通话，便已经猜出了叶晨接下来的规划和安排。于是，他问叶晨道。公子到时去十万大山，能带着奴家一起吗？叶晨道：“十万大山，即便是现在，大部分也都是无人之境。林小姐若是跟我一起过去的话，怕是很不安全。”林婉儿抿了抿嘴，低声道：“公子是嫌奴家会拖后腿吧？”倒也不是，叶晨宽慰道：“我只是觉得你一个女孩子家，实在不适合去那么危险。”那么原始的地方，林婉儿认真道：“奴家若是跟公子一起，只要别与吴飞燕有正面冲突，想来公子一定能护奴家安全。”说着，林婉儿又道：“实不相瞒，家父曾经跟奴家说起过，施工的闭关之地阵法繁复，机关重重，若是不得要领之人，便是一辈子也很难找到他老人家闭关的洞府。”公子虽然天资绝佳，但阵法这种事情千变万化。公子若是能带着奴家一起，奴家或许也能为公子出一份力。叶晨自然明白这个道理，带着林婉儿去，就等于带了一个超级智囊。他不但聪明，而且见多识广，许多事情自己或许根本看不透其中玄妙，但林婉儿说不定却能一眼看穿。只是。林婉儿手无缚鸡之力，又是一个生理年龄始终停留在十七岁的弱女子。十万大山深处堪比原始森林，她一个女孩子跟过去，怕是要吃不少苦。见叶晨犹豫不定，林婉儿非常坦诚地说道：“公子之前说过，常胜伯曾提及公子的父母或许已经找到长生之秘，奴家觉得。”奴家的父亲曾在十万大山跟随师公修行，公子的父母又曾经在十万大山探寻过师公留下的奥秘，所以奴家和公子一样，与十万大山都有着一层缘分在。奴家想随公子一起，也不只是意在帮公子分忧，奴家也想趁这个机会，带着家父的灵位，再回十万大山一趟。若是能找到他当年跟随师公修行的地方，也算是圆了他的一桩心愿。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。